வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர்ஸ் சேனல் நாங்கள் வந்து இப்போ பாண்டிச்சேரி போயிட்டு இருக்கோம் ஒன் டே ட்ரிப்பு தான் நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு தடவை போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது லாங் வீக்கெண்டு கிட்ஸுக்கு ஹாலிடே அதனால தான் கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் பிளான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு காலையில் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்புனதே ஏழு மணிக்கு தான் ஆனால் அங்கே போய் எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு தெரியல பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எவ்வளோ இடத்த கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மீதியும் <laughs> பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு மகாபலிபுரத்தில் இருக்க அடையாள நம்மளில் ஸ்டாப் பண்ணோம் லாங் வீக்கெண்டுங்கிறனால செம்ம கூட்டமாக இருந்தது ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து வீடியோ எதுவும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலை ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அங்கே சாப்பிட்டது வந்து திருப்தியாக இருக்கல அதனால் வழியில் கஃபே காஃபி டே பார்த்தாங்க ஸோ அங்கே தான் இப்போ வந்திருக்கோம் பையன் வந்து ஒரு சாண்ட்விச் கேட்டான் பொண்ணு வந்து ஒரு கோல்டு காஃபி குடிக்கிறா ஸோ அங்கே வீடியோ எதுவும் எடுக்காதனால இங்கே கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்தேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெண்டு இடத்துல நிறுத்தி சாப்பிட்டு வந்தனால பார்த்தீங்கன்னா செம்ம லேட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் லெவன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சு நாங்கள் பாண்டிச்சேரியை ரீச் பண்ணும்போது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து மணக்குள விநாயகர் கோவிலுக்கு தான் வந்தோம் ஏன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு நட சாத்திடுவாங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் நாலு மணிக்கு தான் நட திறப்பாங்களம்மா அதனால் அதுக்கு முன்னாடி சாமியை பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டோம் அங்கேயுமே கூட்டமாக தான் இருந்தது ஆனால் நல்லபடியாக சாமியை கும்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் கோயில் பக்கத்துலேயே நிறைய கடைகள் இருந்தது பூஜை பொருட்கள் அப்புறம் வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் சாவினேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறதுக்கு புக்ஸ் அங்கே விற்றுட்டு இருந்தாங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க படிக்கிற மாதிரி புக்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தாங்க பட்டு எதுவும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது பக்கத்தில் ஹேட்ஸ் விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ பொண்ணு ஒன்று கேட்டால் ஸோ அவளுக்கு இந்த ஹேட் தான் வாங்கியிருக்கோம் பக்கத்துலேயே அரவிந்த ஆஸ்ரம் இருக்குது அங்கே தான் வந்தோம் நாங்கள் வந்து அந்த சண்டே அப்படிங்கிறனால மூடி இருந்தாங்க ஸோ அதனால் உள்ளே போக முடியலை ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம செருப்பெல்லாம் கழட்டி கொடுத்துட்டு ஆசிரமத்துக்குள்ளே போனால் லைனில் நின்று செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் உள்ளே நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவங்க உள்ளே போய் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் பட் நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் போனப்போ தான் வந்தோம் இந்த டைம் போக முடியல வெளியில் மட்டும் நின்று பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நீங்கள் இந்த ஆசிரமம் போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சாலைக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து ரெண்டு பக்கமும் கடைகள் இருக்குது நாங்கள் காரில் வந்தபடியே போகும்போது பார்த்தோம் அதனால் இப்போ இங்கே வந்தோம் எனக்கு இங்கே ட்ரீம் கேச்சர் ஒன்று வீட்டுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருந்தது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கடையாக போய் என்னெல்லாம் டிசைனில் வச்சுருக்காங்க என்ன விலையில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எந்த கடையில் நல்ல டிசைனில் ரீசனபிள் ப்ரைஸில் இருக்கும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கடையை இப்போ விசாரிச்சுட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வெயிலும் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதனால் இங்கே பப்பு கிரேமரி ஷாப்பில் வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம் நான் வந்து இந்த பட்டர் ஸ்காட்ச் கார்னட்டை தான் சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடையில் வந்து நாங்கள் தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கினோம் ஸோ நான் வந்து ட்ரீம் கேச்சர் வாங்கணும் தான் வந்தேன் பையன் வந்து ஒரு மெட்டல் பைக் கேட்டான் அப்புறம் பொண்ணு வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு கேட் கேட்டால் ஸோ அங்கே இந்த டாயும் இருந்தது பையனுக்கு இது பிடிச்சிது ஆனால் நாங்கள் இதை வாங்கலை 
ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் பைக் ஷோ பீஸு இது வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா இந்த ட்ரீம் கேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் இந்த பாபுல் ஹெட் கேட் வந்து இதுவும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்புறம் இந்த ஃப்ராக் ஷேப் ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் வந்து ஐம்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் இப்போது பாண்டிச்சேரி மியூசியம் வந்திருக்கோம் இந்த மியூசியம் பார்வையாளர் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஹாலிடேஸ் பார்த்திங்கன்னா மண்டேவும் பப்ளிக் ஹாலிடேஸும் ஹாலிடேவாக இருக்குது அதே மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்கன்னா பத்து ரூபா வாங்குகிறாங்க பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்க பிள்ளைங்க அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க உள்ளே வந்து வீடியோ எடுக்கவோ ஃபோட்டோ எடுக்கவோ அனுமதி கிடையாது ஸோ நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போகணும் போயிட்டு நல்லா சுற்றி பார்த்து வந்து ரொம்ப நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ மியூசியமுக்கு வெளியில் இந்த பாண்டிச்சேரி மேப் வச்சுருக்காங்க எங்கே என்னெல்லாம் அட்ராக்ஷன் இருக்குது எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத இதை பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் க்ளியராக தெரியுதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு கண்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி இருந்தது பொண்ணு வந்து உள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஸோ அப்பாவும் பொண்ணு தான் உள்ளே போயிட்டு வந்தாங்க பட் அங்கே வீடியோஸோ பிக்சர்ஸோ எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால் அங்கே எதுவும் எடுக்கலை ஸோ அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்து இந்த ஒயிட் டவுனில் அங்கங்கே நின்று கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கூட எடுத்துக்கிட்டோம் லன்ச் வந்து நாங்கள் இன்னும் சாப்பிடல பையன் வந்து பசிக்குது அப்படின்னா ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஹோட்டல் வில்லா டெஸ்க் கவர்னர்ஸ் இருந்தது அங்கே முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டில் மெனு எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டே பண்ணுற ஹோட்டல் தான் ஸோ அங்கே இருக்கிற கஃபேயில் ஏதாவது சாப்பிட்லாம்னு சொல்லி தான் வந்தோம் ஸோ இங்கே வந்து பையன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணால் அப்பாவும் பொண்ணும் கட்லெட் ஆர்டர் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க நான் வந்து ஒரு லைம் சோடா குடித்தேன் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு லிமிட்டட் மெனு மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ இந்த மெனுவில் இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த லைம் சோடா குடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் உயிரே வந்த மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலி பாண்டிச்சேரி வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாவதி கஃபேஸ் நிறையா இருக்குது விதவிதமாக ஃபுட்டு கிடைக்கும் அதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் இங்கே அந்த மாதிரி ஒரு கஃபேல தான் லன்ச் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது பிளானு ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு கஃபேவை பிக் பண்ணி கூகுள் மேப்பில் வழி போட்டு போனோம் ஆனால் தப்பாக என்டர் பண்ணிட்டோமா இல்லை வழி அது ஒழுங்கு கட்டிலேருந்து தெரில நாங்கள் தொலைஞ்சு போயிட்டோம் சரி அப்புறம் இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து மியூசியம் பார்த்துட்டு அப்புறம் வந்தோம் ஸோ இப்போதைக்கு இதுவாது இருக்கட்டுமேனு தான் இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்தோம் அடுத்து வேறு ஏதாவது கஃபே ஒயிட் டவுன்லேயே இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ சாப்பிட்டுட்டு வெளியில் வந்தாச்சு பே பண்ணிவிட்டு பாண்டிச்சேரியில் ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பிங் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அதுதான் இந்த கடையெல்லாம் பார்த்தோன்னே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் நிறைய வெரைட்டி இருந்தது டாப்ஸு ட்ரௌசர்ஸு ஜீன்ஸு ஷார்ட்ஸு ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு பெரியவங்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது பொண்ணு வந்து எனக்கும் அவளுக்கும் ஒரே மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஸோ அவள் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆர்வமாக எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டிகிட்ருந்தா பட் எனக்கு வந்து அவ்வளோவா பிடிக்கல ஒன்று குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லா இல்லாத மாதிரி இருந்தது இல்லைனா குவாலிட்டி நல்லா இருந்தால் விலை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது ஸோ ஆன்லைனில் வாங்கினா இதை விட சீப்பாக வாங்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அதனால் அவங்க ஒன்றும் வாங்கலை நீங்கள் இங்கே ஏதாவது வாங்கியிருக்கீங்களா இங்கே ஷாப்பிங் பண்ணுறத பற்றி உங்களோட க கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட் அண்ட் சாக்லேட் கஃபே பார்த்தோம் இதுவுமே இன்ஸ்டாகிராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க சரி அட்லீஸ்ட் இங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் ஆனால் இங்கே செம்ம க்ரௌடாக இருந்தது ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட்டிங் பீரியட் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இங்கேயும் வெயிட் பண்ணி தான் உள்ளே வந்தோம் ஸோ இந்த பாண்டிச்சேரி ட்ரிப் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு இடத்துல நிறுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கஃபேவை தேடி தொலைஞ்சு போய் அதில் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்புறம் லைட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கஃபேல போனோம் இப்போது இந்த கஃபேக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து சாண்ட்விச் தான் ஆர்டர் பண்ணோம் பெஸ்டோ சாண்ட்விச்சு மஷ்ரூம் சாண்ட்
ஸோ இங்கே வந்து பக்கத்தில் ஒரு கடை இருந்தது அங்கே வந்து சரி க்ரொசான்ஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனோம் ஆனால் அது வித்து போச்சு அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஏதாவது பேஸ்ட்டி இருக்குமானா அதுவும் இருக்கலை சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் ஃபார் சம் ரீசன் பா பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்பில் கண்டிப்பாக க்ரொசான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தேன் ஸோ அதுவுமே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிடுச்சு சாயங்காலம் ஆகிடுச்சு ஆனால் உருப்படியாக எந்தருமே நாங்கள் சுற்றி பார்க்கல அதனால் அட்லீஸ்ட் இப்போ ராக் பீச்சாவது போயிடலாம் அங்கே போய் ஒரு சில இடத்த பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே தான் வந்தோம் வழியில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் எம்பசி பார்த்தோம் ஸோ அது பக்கத்தில் நின்று கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் இந்த ட்ரிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் ரொம்பவே சொதப்பல் தான் பட் எனிவே கொஞ்சம் கிட்ஸோட வீட்டுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஓல்ட் லைட் ஹவுஸ் வந்தோம் ஸோ பார்க்குறக்கு அழகாக இருந்தது ஸோ வெளியில் நின்று கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி பாண்டிச்சேரி வந்ததை ஒரு பிளாகாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் போய் பாருங்கள் நாங்கள் போனது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி வேர்ல்ட் டூரிசம் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக புதுச்சேரி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பாட்டெலாம் பாடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நின்று அந்த பாட்டெலாம் கேட்டு வந்தோம் அடுத்த நாள் வந்து காந்தி ஜெயந்தி அப்படிங்கிறனால அதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காந்தி ஸ்டாச்சு முன்னாடி நிறைய ப்ரிப்ரேஷன்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூட்டம் லாங் வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறனால வீடியோவில் தெரியுதா அப்படிங்கிறது தெரியல இருந்தாலும் நம்ம விடாமல் வீடியோ எடுத்தோம்ல ஸோ எங்கே சுற்றி பார்க்க போனாலும் இப்படி தான் கையில் ஒரு ஃபோனை வச்சு நான் வீடியோ எடுத்துட்ருப்பேன் பாருங்கள் என் ஹஸ்பண்ட் அதை கவர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன தடங்கள் வந்தாலும் வீடியோ எடுக்கிறது மட்டும் நிறுத்துறது இல்லை பிளாக் போடுறனோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் மெமரிஸாவது கேப்சர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதுக்காகவாது வீடியோஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறையா எடுப்பேன் ஆனால் பிள்ளைங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க பையன் வந்து கருடா பார்க் ஒன்று போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ரொம்ப ஆர்வம் வந்தோம் ஆனால் இங்கே எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது அங்கே போனால் பேர்ட்ஸோடலாம் நின்று பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நாங்கள் கூட்டு போகல அவன் வந்து கொஞ்சம் அதில் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டான் பட் வேறு எந்த இடமே அவனுக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலை நம்மளாம் வந்தோம் அப்படிங்கிறனால தான் கூட வந்திருக்கானே இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் வார் மெமோரியல் லைட்டிங் எல்லாம் போட்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்படியே மெதுவாக நடந்துட்டு அங்கங்கே நின்று பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நிறையா எடுத்தோம் பீச் பக்கத்தில் இந்த லவ் கஃபே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் நாங்கள் இந்த டைம் போகலை நெக்ஸ்ட் டைம் போய்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் நீங்கள் இங்கே போயிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃபைனலி பீச்சுக்கு வந்தாச்சு பீச்சில் வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் ஆனால் செம்ம டயர்ட் ஆகிட்டோம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரைன் வேறு ஆனால் ஒன்று மட்டும் டிசைட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி லாங் வீக்கெண்ட்லலாம் எங்கேயுமே கிளம்பக்கூடாது அப்படின்னு எப்போது கூட்டம் கம்மியாக இருக்குமோ அப்போது வெளியில் வந்து சுற்றி பார்க்க வந்தால் தான் 
ரிலாக்ஸாக எல்லா இடத்தையும் பார்க்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி டைமாக பார்த்து தான் பிளான் பண்ணி வரணும் கார் பார்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஸ்பாட் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ கிடச்ச இடத்துல நிறுத்துகிற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் ரொம்ப தூரம் நடக்கிற மாதிரி இருந்தது காரில் வந்து உட்காந்ததும் அப்பாடா அப்படின்னு இருந்தது இப்போ வந்து நாங்கள் சென்னைக்கு கிளம்பியாச்சு இப்போது பாண்டிச்சேரி ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் பிளான் பண்ணதில் ஒரு சில இடம் தான் பார்க்க முடிஞ்சது எல்லா இடமும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டமாக இருந்தது லாங் வீக்கெண்ட்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது வண்டி எங்கே இல்லை எங்கேயா போனால் கூட இன்ச் இன்ச்சா இன்ச் இன்ச்சா நகர மாதிரி இருந்தது ரோட்டில் நடக்க கூட முடியல என்ன தோணா பேசாமல் வீட்டில் வந்துட்டு அடுத்த வாரம் எங்கேயாவது வந்துருக்கலாமே அப்படின்னு போ பிள்ளைங்களும் நினச்ச இடத்துலாம் பார்க்க முடியல இந்த ட்ரிப்பு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கட் ஷார்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்ததுனால ஸோ இன்னொரு டைம் கூட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க எப்போ வருவோம் அப்படிங்கிறதோ எங்களுக்கு தெரியல பையன் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருக்கான் ஆனால் டயர்ட் ஆகி இப்போ தூங்கிட்டான் ஆனால் அவனை கேட்க முடியாது ஸோ பொண்ணு கிட்ட கேட்கலாம் அந்த ட்ரிப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னு சார் பாப்பா ட்ரிப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் ட்ரிப் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப சீனிக்காக இருந்துச்சு நிறைய இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ வீடியோ அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தேன் நான் ஓகே இது என்ஜாய்ட் எஸ் ஐ என்ஜாய்ட் ஓகே இன்னைக்கு நாங்கள் நல்ல சாப்பாடு நிறைய கஃபே அந்த மாதிரிலாம் போகணும் ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அப்போ ஓகே இனிமே என் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரிப்பை பற்றி அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ ட்ரிப் எப்படி இருந்தது நான் ட்ரிப் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருந்ததுமா பயங்கர சூடு பயங்கர டிராஃபிக்கு வண்டியை கண்டினியூஸாக ஓட்டின மாதிரியே இல்லை இன்ச்சு இன்ச்சாக நகர்ந்து ஸோ ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஆள் இந்த ஸோ இன்றைக்கி வளாக நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்றி